প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম লার্ন পাস আর্ন এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই তো আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনাদের অসংখ্য লাইকস কমেন্টস এর জন্য এবং আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে স্পেশালি আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই আপনাদের কমেন্টস গুলো আমরা পড়েছি আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে যে খুব ভালো রিপ্লাই আপনাদেরকে দিতে প্রতিটি কমেন্টস এর জন্য আশা করছি আপনারা এইভাবেই আমাদেরকে লাইকস দিবেন কমেন্টস করবেন আর আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টসে রিপ্লাই দিতে আজকে আমরা এসেছি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ নিয়ে যেটা নাম হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম এই ট্রাফিক জ্যাম প্যারাগ্রাফটা মোটামুটি জেএসসি এইচএসসি এবং এইচএসসি ডে স্টুডেন্টদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখা যায় যে প্রত্যেকটা বোর্ডের জন্য এই প্যারাগ্রাফটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যারা একটু ইংলিশে উইক তারা দেখা যায় যে এই প্যারাগ্রাফটা ভালোভাবে বুঝি না বা এই প্যারাগ্রাফটা ভালোভাবে লিখতে পারি না দেখেই আমাদের মার্কগুলো আমরা অর্জন করতে পারি না আজকে আমি আমার পক্ষ থেকে চেষ্টা থাকবে যে আপনাদের এই প্যারাগ্রাফটা সম্পর্কে একটু ভালো আইডিয়া দেওয়া এবং বুঝে বুঝে পড়ানো যাতে করে আপনারা আপনাদের পরীক্ষায় যদি এই প্যারাগ্রাফটা দেখেন বা পরীক্ষায় আসে তাহলে যাতে আপনারা খুব ভালোভাবে ফুল মার্কস না হলেও যাতে একটা স্ট্যান্ডার্ড বা একটা ভালো মার্ক আপনারা গেইন করতে পারেন তাহলে চলন শুরু করি ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক জ্যামটা পড়ানোর আগে আমি ট্রাফিক জ্যাম সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু আগে বেসিক আইডিয়া দিই যাতে করে আপনারা এই আইডিয়ার উপর বেস করে কিছু লিখতে পারেন পরীক্ষার হলে যাতে আপনাদের ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনাটা একদম জিরো থাকে না থাক না থাকে না বললেই চলে যেটাকে বলি আর কি আমরা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যামটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা যারা ঢাকা শহরে থাকি অথবা যারা চিটাঙে থাকি বা বড় বড় শহরগুলোতে থাকি এই শহরগুলোতে ম্যাক্সিমাম হয়ে থাকে দেখা যায় যে গ্রামে খুব একটা ট্রাফিক জ্যামের প্রচলনটা নেই বা হলেও সেটা খুব কম যারা স্পেশালি ঢাকা চিটাঙে থাকে তাদেরই আসলে এই ট্রাফিক জ্যামটাকে বেশি পোয়াতে হয় বা বেশি সাফার করতে হয় আমরা যেটা করতে পারি যে ট্রাফিক জ্যামটা কি সেটাকে একটু বুঝি ট্রাফিক জ্যামটা হচ্ছে যে অনেকগুলো গাড়ি যখন একত্রে আসলে একটা জায়গায় স্টাক হয়ে থাকে বা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে গাড়িটা চলতে পারে না তখনই সিচুয়েশনটাকে আসলে আমরা ট্রাফিক জ্যাম বলতেছি এবং এই ট্রাফিক জ্যামটা আমাদের যে সিটি লাইফ আছে সিটি লাইফের জন্য একটা বলা যায় যে একটা দুঃখের বিষয় বা সিটি লাইফের জন্য একটা খারাপ বিষয় এবং আমরা যদি চিন্তা করি এইভাবে যে ট্রাফিক জ্যামটা যে এত হচ্ছে তাহলে এই ট্রাফিক জ্যামটার মেইন কারণগুলো কি বা এই ট্রাফিক জ্যামটার মেইন রিজনটা কি মেইন রিজনটা হচ্ছে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি দেখেন আমাদের যে রাস্তাগুলো রাস্তাগুলো কিন্তু অনেক সরু এই সরু রাস্তার জন্য দেখা যায় যে আমাদের যে পর্যাপ্ত পরিমাণের গাড়ি বা অসংখ্য পরিমাণের গাড়ি ওই গাড়িগুলো এই সরু রাস্তা দিয়ে যখন চলে তখন একটা ট্রাফিক জ্যামের সৃষ্টি হয় বা তখন একটা জ্যামের সৃষ্টি হয় কারণ সরু রাস্তাগুলো দিয়ে এতগুলো গাড়ি একসাথে পাস হতে পারে না তখনই বেসিক্যালি ট্রাফিক জ্যামটা সৃষ্টি হয় আরেকটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে গাড়ি যেটা বললাম যে আমাদের প্রচুর পরিমাণ গাড়ি আমাদের রাস্তার তুলনায় আমাদের গাড়ির সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বেশি এটার জন্য যেটা হয় যে আমাদের ট্রাফিকের যে জ্যামটা সেটা সৃষ্টি হয়ে যায় আমাদের বেশি বেশি গাড়ি থাকার জন্য দেখা যায় যে একটা ফ্যামিলিতে চারটা পাঁচটা গাড়ি আছে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে কি হয় যে প্রচুর গাড়ি হওয়াতে এবং রোডগুলো ছোটো হওয়াতে আমাদের ট্রাফিক জ্যামটা ডে বাই ডে কী হচ্ছে ইনক্রিজ হচ্ছে বা ট্রাফিক জ্যামটা হয় আর একটা যেটা হচ্ছে যে আনলাইসেন্সড ভেহিকেল আনলাইসেন্সড ভেহিকেল বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি বা আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিছু কিছু গাড়ি আছে আমরা জানি যে ঢাকা শহরে বা চিটাঙে বা স্পেশাল বড় বড় শহরগুলোতে যে কিছু কিছু গাড়ি আছে যেগুলোর কোনো লাইসেন্স নেই তবুও গাড়িগুলো কি করতেছে চলতেছে সো এই যে গাড়িগুলো চলতেছে লাইসেন্স ছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণের গাড়ি বা অসংখ্য পরিমাণের গাড়ি সেই গাড়িগুলোর জন্য কি হয় ট্রাফিক জ্যামের সৃষ্টি হয় আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে দেখেন আমাদের যারা ড্রাইভার্স আছে ঠিক আছে আমাদের যারা ড্রাইভার আছে যারা গাড়ি চালায় তারা কি হয় তাদের যে ট্রাফিক যে রুলস বা রেগুলেশন বা ট্রাফিকের যে আইন সেই আইনগুলো সম্পর্কে তারা কিন্তু খুব ভালো জানে না অথবা কীভাবে ভালো করে গাড়িটা চালাতে হয় সে সম্পর্কে তাদের কোনো ভালো আইডিয়া থাকে না এই জন্য কী হয় ট্রাফিক জ্যামের আরও সৃষ্টি হয় আরেকটা কারণ হয় যে সেটা হচ্ছে যে আপনার পার্কিং যেখানে সেখানে আমরা গাড়িটাকে পার্ক করে দিই যেমন ধরেন একটা শপিং মলে গেলাম বা একটা মার্কেটে গেলাম ওইখানে হয়তো বা গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা নেই ঠিক আছে আমরা তখন কী করলাম রোডের উপরে পার্ক করে দিলাম ঠিক আছে তখন যেটা হয় যে ট্রাফিক জ্যামের সৃষ্টি অথবা আমরা যখন ওভারটেকিং করি একটা বাস আরেকটা বাসকে ওভারটেক করে বা পাল্লা দেয় তখন দেখা যায় এই ট্রাফিক জ্যামগুলো সৃষ্টি হয় আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের যে
এখন আমাদের এভাবে চিন্তা করি যে যে প্রবলেমগুলো আমরা বললাম যে ন্যারোনেস অফ রোড রোডের স্বল্পতা তারপর হচ্ছে আপনার অনেক গাড়ি আনলাইসেন্সড কিছু গাড়ি তারপর হচ্ছে ড্রাইভারদের আপনার অসচেতনতা বা তাদের নলেজ কম তারপর হচ্ছে পুলিশের ইনসাফিসিয়েন্সি তারপর হচ্ছে আপনার যেখানে সেখানে পার্ক করা ওভারটেকিং করা এগুলোই বেসিক্যালি ট্রাফিক জ্যামের মেইন কারণ আর যেটা আমাদের এখন করা উচিত সেটা হচ্ছে যে এই কারণগুলোকে কি করতে হবে আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে বা এই কারণগুলোকে আমাদের যদি সলভ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ট্রাফিক জ্যামটা কমে যাবে তাহলে সলভ করার জন্য আমরা যেটা কি করতে পারি যে আমাদের যত পুলিশ আছে সেই পুলিশের পোস্টটাকে ইনক্রিজ করতে পারি মানে বৃদ্ধি করতে পারি তারপর হচ্ছে আমরা ট্রাফিক আইনের যত রুলস রেগুলেশন আছে সবগুলো মেনে চলতে পারি ঠিক আছে তারপর যেটা করতে পারি আনলাইসেন্স যত ভেহিক্যাল আছে ঠিক আছে যেগুলো হচ্ছে লাইসেন্স ছাড়া রাস্তায় চলাফেরা করে ওই লাইসেন্সগুলোকে আমরা কি করতে পারি অপসারণ করতে পারি বা সরিয়ে নিতে পারি তাহলে কি হবে আমাদের ট্রাফিক জ্যামটা অনেকাংশে কমে যাবে তাহলে চলেন এটা হচ্ছে ওভারভিউ ছিল এখন চলেন তাহলে আমরা মেন প্যারাগ্রাফটা পড়ি লাইন বাই লাইন যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে ট্রাফিক জ্যামটা আসলে কি এবং কিভাবে এটা ওভারকাম করা যায় দেখেন প্রথমে যেটা বলতে চাই ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ লং লাইন অফ ভেহিক্যালস ইন হুইচ মেনি ভেহিক্যালস গেট স্টাক ইন জ্যাম মানে কি ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ লং টা লং লাইন অফ ভেহিক্যালস মানে কি ভেহিক্যালদের একটা অনেক বড় লাইন লং মানে কি অনেক লম্বা আর ভেহিক্যাল লাইন মানে হচ্ছে আপনার সারি আর হচ্ছে আপনার ভেহিক্যাল মানে হচ্ছে আমরা জানি যান মতো মানে কি ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ লং লাইন অফ ভেহিক্যালস ভেহিক্যালস মানে কি অনেক একটা লাইনের মধ্যে অনেকগুলো ভেহিক্যাল যেখানে থাকে লং লাইন অফ ভেহিক্যাল ভেহিক্যালের লাইন বা সারি ইন হুইচ যেখানে ইন হুইচ ঠিক আছে ইন হুইচ ইন হুইচ মেনি ভেহিক্যালস গেট স্টাক ইন হুইচ মানে কি যেখানে ভেহিক্যালস যানবাহন গেট স্টাক আটকে থাকে ইন জ্যাম ঠিক আছে জ্যামের মধ্যে তারপরে দেখ ট্রাফিক জ্যামটা হচ্ছে একটা লম্বা গাড়ির লাইন ঠিক আছে যেখানে গাড়িগুলোকে আটকে থাকে বা গাড়িগুলো আটকে থাকে জ্যামের মধ্যে সেটাকে আসলে বেসিক্যালি ট্রাফিক জ্যাম বলে তারপর দেখেন বলতেছে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেমস ইন সিটি লাইফ যেটা বলেছিলাম যে সিটি লাইফগুলোর জন্য এটা খুবই কষ্টের একটা বিষয় ঠিক আছে এটাই বলতেছি ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর তার মানে কি অনেকগুলোর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বা মেজর মানে কি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে সিটি লাইফের এই ট্রাফিক জ্যামটা তারপরে দেখেন বলতেছে যে ইট অকার্স ইন বিগ সিটি সেন্ট টাউন যেটা আমরা বলেছিলাম যে বড় বড় শহরগুলোতে বেসিক্যালি ট্রাফিক জ্যামটা হয় ঠিক আছে যেমন ঢাকা চিটাগাং ঠিক আছে রাজশাহী বড় বড় সিটিগুলোতেই এই ট্রাফিক জ্যামটা এই লাইনটা দিয়ে এটাই বোঝাচ্ছে ইট অকার্স অকার্স মানে হচ্ছে ঘটে ইট অকার্স মানে কি এটা ঘটে ইন বিগ সিটিস অ্যান্ড টাউনস বড় বড় শহর এবং কি হচ্ছে বড় বড় শহরে এটা ঘটে দেয়ার আর মেনি কজেস অফ ট্রাফিক জ্যাম অনেকগুলো কারণ রয়েছে ট্রাফিক জ্যামের ঠিক আছে যেটা বলেছিলাম যে আমাদের ট্রাফিক জ্যামের কিন্তু অনেকগুলো কারণ রয়েছে দেখেন এখানে বলতেছে দেয়ার আর মেনি কজেস অফ ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক জ্যামের অনেকগুলো কারণ রয়েছে কারণগুলো আমরা একটু আগে পড়েছি চলেন এখানে প্যারাগ্রাফে আমরা পড়ি একবার কারণগুলো কি দ্য মেইন কজ অফ ট্রাফিক জ্যাম তার মানে কি দ্য মেইন কজ তার মানে কি হচ্ছে প্রধান কারণ মেইন মানে হচ্ছে প্রধান কজ মানে হচ্ছে কারণ তাহলে কি দ্য মেইন কজ প্রধান কারণ অফ ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক জ্যামের অফ থাকলে কোনো কোনো কিছুর আগে তাহলে এটা আমরা র বা এর হিসাবে ইউজ করি তাহলে দেখেন দ্য মেইন কজ অফ ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক জ্যামের প্রধান কারণ হচ্ছে প্রধান কারণ হচ্ছে দ্য ন্যারোনেস অফ রোড ইন প্রপোর্শন অব দ্য লার্জ নাম্বার অফ ভেহিক্যালস যেটা বলেছিলাম যে আমাদের রাস্তাগুলো কিন্তু অনেক শুরু ঠিক আছে অনেক ন্যারো যেটা বলতেছে যে ইজ দ্য ন্যারোনেস মানে ন্যারোন মার্চিং মানে কি হচ্ছে সরু ন্যারোনেস অফ রোডস রাস্তাগুলো সরু ইন প্রপোর্শন আনুপাতিক হারে টু দ্য লার্জ নাম্বার অফ ভেহিক্যালস মানে কি লার্জ নাম্বার অফ ভেহিক্যালস মানে কি অনেকগুলো গাড়ির আনুপাতিক হারে আমাদের যে রাস্তাগুলো রয়েছে সেই রাস্তাগুলো অনেক সরু এই লাইনটিতে এটাই বোঝাচ্ছে দ্য মেইন কজ অফ ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক জ্যামের প্রধান কারণ ইজ হয় দ্য ন্যারোনেস অফ রোড রাস্তার সরুতা বা রাস্তাগুলো অনেক সরু ইন প্রপোর্শন আনুপাতিক হারে টু দ্য লার্জ নাম্বার অফ ভেহিক্যালস অনেকগুলো গাড়ির তুলনায় ঠিক আছে এই লাইনটা দিয়ে এটাই বোঝানো হচ্ছে এরপরে যদি লাইনটাতে আমরা যাই সেটা হচ্ছে যে দেখেন আওয়ার ভেহিক্যাল হ্যাভ ইনক্রিজড বাট দ্য রোড হ্যাভ নট ইনক্রিজ দেখেন যেটা বলেছিলাম আমি আগেই সেটা হচ্ছে যে আমাদের গাড়িগুলো ইনক্রিজ করতেছে কিন্তু আমাদের রোড কিন্তু বাড়তেছে না ঠিক আছে তাহলে দেখেন লাইনটা ভাঙি আমরা আওয়ার ভেহিক্যাল আমাদের গাড়ি হ্যাভ ইনক্রিজড বেড়েছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে বাট কিন্তু 
আওয়ার রোডস আমাদের রাস্তা হ্যাভ নট ইনক্রিজড বাড়েনি ঠিক আছে আমাদের রাস্তাগুলো বাড়েনি দ্য নাম্বার অফ আনলাইসেন্সড ভিকেলস আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে যেটা বলেছিলাম যে আনলাইসেন্সড ভিকেল ঠিক আছে দ্য নাম্বার অফ আনলাইসেন্সড ভিকেলস নাম্বার মানে হচ্ছে সংখ্যা আনলাইসেন্সড ভিকেল মানে হচ্ছে যে যানবাহনগুলোর লাইসেন্স নেই ঠিক আছে তাহলে নাম্বার অফ ভিকেল আনলাইসেন্সড ভিকেল আনলাইসেন্সড ভিকেলের যে নাম্বারগুলো রয়েছে বা সংখ্যা রয়েছে আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ডে বাই ডে মানে হচ্ছে দিনের পর দিন ইনক্রিজিং মানে হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া তার মানে কী হচ্ছে দেখেন নাম্বার অফ আনলাইসেন্সড ভিকেল আনলাইসেন্সড ভিকেলের সংখ্যাটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপর লাইনটা যেটা বলতেছে দ্য ড্রাইভার হ্যাভ লিটিল নলেজ অ্যাবাউট ট্রাফিক রুলস যেটা বলেছিলাম যে ড্রাইভারদের কি আমাদের যে ট্রাফিক রুলস আছে সেই রুলসগুলো সম্পর্কে খুবই কম নলেজ ঠিক আছে তারা আসলে বেশি এডুকেটেড হয় না তো তাহলে দেখা যায় কি যে তাদের নলেজটা খুব কম ট্রাফিক রুলস সম্পর্কে এটা এখানে বোঝাচ্ছে দ্য ড্রাইভার মানে কি চালকদের হ্যাভ লিটিল নলেজ লিটিল মানে হচ্ছে কম নলেজ মানে হচ্ছে জ্ঞান তার মানে কি ড্রাইভার হ্যাভ লিটিল নলেজ ড্রাইভারদের রয়েছে কম জ্ঞান অ্যাবাউট সম্পর্কে ট্রাফিক রুলস ট্রাফিক রুলস সম্পর্কে ড্রাইভারদের খুব কম আপনার ধারণা রয়েছে বা জ্ঞান রয়েছে তারপরে যে লাইনটা বলতে সেটা হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ ট্রাফিক পুলিশ ইন ইনসাফিসিয়েন্ট আমি যেটা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যাটা খুবই কম ঠিক আছে দ্য নাম্বার অফ ট্রাফিক পুলিশ নাম্বার মানে সংখ্যা ট্রাফিক পুলিশ মানে হচ্ছে যারা ট্রাফিকটাকে হ্যান্ডেল করে আমরা যারা ঢাকায় থাকি তারা জানি যে ট্রাফিক পুলিশের কাজ হচ্ছে গাড়িগুলো কীভাবে মুভ করবে কখন স্টপ করবে এগুলো দিক নির্দেশনা দেওয়া ঠিক আছে এটাই বলতেছে দ্য নাম্বার অফ ট্রাফিক পুলিশ ট্রাফিক পুলিশদের নাম্বারটা ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট ইনসাফিসিয়েন্ট মানে হচ্ছে অপর্যাপ্ত মানে সং পর্যাপ্ত পরিমাণ না ঠিক আছে তার নাম্বার অফ ট্রাফিক পুলিশ ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট ট্রাফিক পুলিশের নাম্বারটা খুবই কম তারপর যেটা বলছে দেখেন পার্কিং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার অ্যান্ড ওভারটেকিং টেন্ডেন্সি আর অলসো দ্য কজ অফ অকারিং ট্রাফিক জ্যাম যেটা বলেছিলাম যে যেখানে সেখানে গাড়িগুলো পার্ক করে এবং ওভারটেকিং এর একটা প্রবণতা থাকার জন্যই ট্রাফিক জ্যামের সৃষ্টি হতে পারে এই লাইনটা দিয়ে এটাই বোঝানো হচ্ছে দেখেন দ্য নাম্বার অফ সরি দেখেন দ্য পার্কিং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার মানে কি হচ্ছে পার্কিং গাড়ি পার্ক করা এখানে এবং সেখানে গাড়ি পার্ক করা যেখানে খুশি মানে যেটা বলেছিলাম যে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা নেই তবু গাড়ি পার্ক করতেছে এমন কি দেখেন পার্কিং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার এখানে সেখানে গাড়ি পার্ক করা অ্যান্ড এবং ওভারটেকিং টেন্ডেন্সি আমাদের গাড়ির যে ওভারটেকিং টেন্ডেন্সিটা আছে ওভারটেকিংয়ের যে প্রবণতাটা আছে টেন্ডেন্সি মানে প্রবণতাটা ওভারটেকিংয়ের প্রবণতা আর অলসো আরও দ্য কজ মানে কারণ অফ অকারিং ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক জ্যাম অকারিং বা ট্রাফিক জ্যাম ঘটানোর আরও কারণ হচ্ছে এই পার্কিং করা এখানে সেখানে এবং হচ্ছে ওভারটেক করা দেখেন তারপরে যে লাইনটা বলতেছে ইট ব্রিংস গ্রেট সাফারিং টু আস ইট ব্রিংস ব্রিং মানে হচ্ছে আনা ইট মানে ইহা ইহা বলতে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে ট্রাফিক জ্যামকে বোঝানো হচ্ছে তার মানে দেখেন ট্রাফিক জ্যাম ব্রিংস ট্রাফিক জ্যামটা আনে গ্রেট মানে হচ্ছে অনেক বা বিশাল সাফারিং সাফারিং মানে হচ্ছে কি হচ্ছে কষ্ট বা ভোগান্তি ভোগান্তি আনে টু আস আমাদের জন্য এই ট্রাফিক জ্যামটা অনেক ভোগান্তি আনে ঠিক আছে এই লাইনটা দিয়ে এটা বোঝানো হচ্ছে ইট কিলস আওয়ার ভ্যালুয়েবলস টাইম ইট কিলস এটা হত্যা করে আবার আমাদের ভ্যালুয়েবল টাইম আমাদের যে মূল্যবান সময় আছে সেই মূল্যবান সময়টাকে এই জিনিসটা হত্যা করে বা নষ্ট করে কোন জিনিসটা সেটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম এরপরে যে লাইনটা বলতেছে দেখেন এরপরে যে লাইনটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে উই ক্যানট রিচ স্কুল কলেজ অফিস অ্যান্ড হসপিটাল অ্যান্ড টাইম তেমন কি দেখেন এই ট্রাফিক জ্যামের জন্য আমরা স্কুলে যেতে পারি না কলেজে যেতে পারি না অফিসে যেতে পারি না এবং হসপিটালে সময় মতো যেতে পারি না এই ট্রাফিক জ্যামের জন্য উই ক্যানট আমরা পারি না রিচ পৌঁছাতে স্কুল কলেজ অফিস অ্যান্ড হসপিটাল ইন টাইম সময় মতো ইন টাইম মানে হচ্ছে সময় মতো সামটাইমস মাঝে মাঝে অ্যাম্বুলেন্স অ্যান্ড ফায়ার ব্রিগ্রেড ক্যানট গো হারি আপ ডিউ টু ট্রাফিক জ্যাম মানে কি দেখেন সামটাইমস মাঝে মাঝে অ্যাম্বুলেন্স মানে আমরা জানি যারা রোগী যে বহন করে গাড়িগুলো ওগুলোকে অ্যাম্বুলেন্স বলে সামটাইমস মাঝে মাঝে রোগী বহন করা গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স অ্যান্ড ফায়ার বিগ্রেড ফায়ার বিগ্রেড মানে হচ্ছে অগ্নি ফায়ার মানে হচ্ছে আগুন বিগ্রেড মানে হচ্ছে আপনার ওই যে আগুনের কিছু দেখবেন আগুন নেভানোর জন্য কিছু কিছু গাড়ি ইউজ করা হয় ফায়ার বিগ্রেডের ওইটার কথাই বলা হচ্ছে এখানে ফায়ার বিগ্রেড ক্যানট গো হারি আপ কেন পারে না গো হারি আপ তাড়াতাড়ি যেতে হ্যাঁ গো মানে যাওয়া হারি মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি যেতে পারে না ডিউ
এই লাইনটা দিয়ে এটাই বোঝানো হয়েছে হাওয়ার দেখেন এখানে বলতেছে হাওয়ার যদিও দিস প্রবলেম শুড বি সলভ তার মানে কি এই প্রবলেমটাকে কি করতে হবে সলভ করতে হবে দেখেন হাওয়ার যদিও হাওয়ার মানে হচ্ছে যদিও দিস প্রবলেম এই সমস্যা শুড বি সলভ সলভ মানে হচ্ছে সমাধান করা তার মানে কি শুড বি সলভ সমাধান করতে হবে আমাদের এই প্রবলেমটা এতক্ষণ প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা দেখব যে সমাধান করতে হবে কীভাবে সমাধান করবো এখন এটা এখন আমাদেরকে শেখাবে দেখেন দ্য নাম্বার অফ রোড শুড বি ইনক্রিজ আমাদের রোড বাড়াতে হবে যেটা বলেছিলাম যেহেতু আমাদের রোড কম এই জন্য আমাদের ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে বেশি বেশি গাড়ি থাকার জন্য এখন কি করতে হবে তাহলে আমাদের রোডগুলোকে ইনক্রিজ করতে হবে দ্য নাম্বার অফ রোডস রাস্তার সংখ্যা শুড বি ইনক্রিজড বাড়াতে হবে সাফিসিয়েন্ট ট্রাফিক পুলিশ সাফিসিয়েন্ট মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ট্রাফিক পুলিশ হচ্ছে যেটা আগে বলেছিলাম যে যারা ট্রাফিকে কাজ করে ট্রাফিক পুলিশ শুড বি পোস্টেড পোস্ট করতে হবে নিযুক্ত করতে হবে ইন ইম্পর্টেন্ট প্লেসেস গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে যে জায়গাগুলোতে বেশি বেশি করে ট্রাফিক জ্যাম হয় ওই জায়গাগুলোতে কি করতে হবে ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যাটা বৃদ্ধি করতে হবে তারপর বলতেছে দেখেন ট্রাফিক রুলস শুড অলসো বি ইম্পোস্ড ট্রাফিক যে আইন আছে বাংলাদেশের যে ট্রাফিক আইন আছে সেটা শুড অলসো বি ইনপোস্ট মানে কী করতে হবে এটা ধার্য করতে হবে আইনটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে উইথ সাথে অ্যান্ড আয়রন হ্যান্ড মানে কি শক্ত হাতে আয়রন হ্যান্ড মানে হচ্ছে শক্ত হাতে তার মানে কি বাংলাদেশের বা যে কোনো দেশের যে দেশে গাড়িটা চলতেছে ট্রাফিক যেমন হচ্ছে সেই দেশের যে ট্রাফিক রুলস আছে বা রেগুলেশন আছে সেই রুলস রেগুলেশনটাকে খুব শক্ত হাতে ধার্য করতে হবে বা শক্ত হাতে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই লাইনটা দিয়ে এটা বোঝানো হয়েছে তারপর দেখেন আনলাইসেন্সড ভেহিকেল আনলাইসেন্স যেটা আমরা আগেই বলেছি যে আনলাইসেন্স ভেহিকেল মানে হচ্ছে যে লাই ভেহিকেল বা যানবাহনগুলোর লাইসেন্স নেই সেই আনলাইসেন্সড ভেহিকেল শুড বি রিমোভ মানে রিমোভ মানে হচ্ছে দূর করা শুড মানে হচ্ছে আমরা জানি উচিত তেমন কি শুড বি রিমোভ দূর করে ফেলতে হবে বা এগুলোকে অপসারণ করতে হবে আনলাইসেন্সড ভেহিকেলগুলোকে ড্রাইভারস হ্যাভ টু বি কনসাস ড্রাইভারদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে ড্রাইভারস হ্যাভ টু মানে কি উচিত বা করতে হবে বি কনসাস সচেতন হতে হবে অ্যাবাউট সম্পর্কে ট্রাফিক রুলস ট্রাফিক রুলস সম্পর্কে তাদের সচেতন হতে হবে অ্যান্ড রেগুলেশন ট্রাফিক যে রুলস এবং রেগুলেশন আছে সেই রুলস রেগুলেশন সম্পর্কে ড্রাইভারদের কনসাস হতে হবে কনসাস মানে হচ্ছে সচেতন হওয়া ড্রাইভারদের অবশ্যই এই ট্রাফিক রুলস এবং রেগুলেশন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে তাহলেই দেখবেন যে আমাদের যে ট্রাফিক জ্যামটা আছে সেই ট্রাফিক জ্যামটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারি এই ছিল ওভারঅল ট্রাফিক জ্যামের প্যারাগ্রাফটা আমরা চেষ্টা করেছি বুঝে বুঝে পড়াতে এখন আমরা যেটা করবো আমাদের ডেসক্রিপশনে এই প্যারাগ্রাফটা আপনাদের লিখা থাকবে আপনারা ওইখান থেকে চালে কপি করে নিতে পারেন আর অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন কজ আপনাদের কমেন্টসগুলো আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের কমেন্টসের উপরে বেশ করে আমরা আমাদের ভিডিওস তৈরি করি সো আমরা চাবো আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্টস করেন আপনাদের কিছু জানতে চাইলে বা কোনো বিষয়ে কোনো সাহায্য চাইলে আমাদের সহায়তা নেন যাতে আমরা আপনাদের হেল্প করতে পারি আর আপনারা ভালো রেজাল্ট করেন দেশ ও মানুষের উন্নতি করেন আমরা সেই সময় সব সময় সেটা দোয়া করি এবং আপনাদের শুভকামনা করি ধন্যবাদ